بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹیگریشن کا پہلا لیکچر جس میں ہم نے جو ہے یہ رول سیکھا تھا کہ جب بھی ہم انٹیگریشن کرتے ہیں تو ہم پاور میں جو ہے وہ ون پلس کرتے ہیں جو آنسر آئے اسی سے پھر نیچے ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر پاور کے بغیر فنکشن کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں الگ سے اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تین رول سیکھے تھے جو کہ ڈیفرینسیشن کا الٹ ہے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی اگزامپل تو یہی ہے کہ اگر فنکشن پلس کے ساتھ آ رہے ہوں دو ڈفرنٹ یا تین ڈفرنٹ فنکشنز آ رہے ہوں تو اس کی انٹیگریشن سیپریٹ کریں گے ہر ایک کی الگ الگ جیسے ڈفرینسیشن میں بھی ہم جب کوئی فنکشن پلس کے ساتھ دو تین آ رہے ہوتے تھے تو ہم اس کو سیپریٹ ہر ایک کے ساتھ ڈفرینسیشن کرتے تھے اسی طرح یہاں پہ بھی ایکس کیو پلس تھری ایکس کے دو فنکشن پلس ہو رہے ہیں تو ہم اس کو سیپریٹلی انٹیگریٹ کریں گے جیسے ہم سمپل بریکٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ سمجھ لیں بریکٹ کو بھی اوپن کیا ہے یہ انٹیگریل کا سائن اس کے ساتھ بھی آئے گا ڈی ایکس اس کے ساتھ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ بھی آئے گا آگے رول وہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایکس کی پاور تھری ہے تو تھری میں ون پلس کریں تو کیا آ جائے گا فور اسی سے نیچے ڈیوائڈ کر دیں گے فور سمپل آنسر آ گیا اب یہ تھری کانسٹنٹ ہے تو میں نے کہا تھا ہمیشہ جیسے ڈیفینسیشن میں بھی اس کو باہر لے آتے تھے انٹیگریشن میں بھی اس کو باہر لے آئیں گے تو تھری باہر آ گیا ایکس پاور میں ٹو ون ایڈ کریں ٹو پلس ون تھری تھری سے پاور بھی ہوگی نیچے تھری سے ڈیوائڈ بھی کر دیا پلس سی اب وہاں پہ ہم کو یاد ہوگا کہ ہم کانسٹنٹ لگاتے تھے انٹیگریشن کانسٹنٹ سی اب اس کے لیے الگ یا اس کے لیے الگ نہیں لگائیں گے دونوں کے لیے کمبائن ایک ہی سی کانسٹنٹ لگائیں گے اگر تین فنکشن بھی ہوں تو سی ایک دفعہ ہی آئے گا کیونکہ تمام کانسٹنٹس کو سم کریں تو آنسر کانسٹنٹ ہی آتا ہے تو دس از اے سمپل آنسر یہ تھری تھری سے کٹ جائے گا تو یہ آنسر آ جائے گا اب ہم ایکچولی ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسپرینشیل فنکشن کی انٹیگریشن کیا ہوگی تو یہ ایکسپرینشیل فنکشن کی ڈیفرینسیشن کو پہلے یاد کریں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ اگر فرض کریں ای کی پاور ایکس کو ہی فنکشن ہے تو اس کی ڈیفرینسیشن جب کریں گے تو ای کی پاور ایکس ہی آئے گی تو پاور ایکس کو جب دوبارہ کریں گے تو ڈی ایکس اوور ڈی ایکس ون آتا تھا اس کو شروع میں ملٹیپلائی کرتے تھے یہاں صرف یہ فرق ہے کہ انٹیگریشن بھی ای اے اور ایکس کی ای کی پاور ایکس ہی رہے گی پاور ایکس کی دوبارہ ڈیفرینسیشن کریں گے تو آنسر ون آئے گا وہاں ملٹیپلائی کرتے تھے یہاں ڈیوائڈ کریں گے بس یہ فرق ہے یعنی کہ سمجھ لیجیے آلموسٹ جو ہے وہ آسان ترین بات ہے کہ ای کی پاور ایکس ایز اٹ از آ جائے گا یعنی کہ جو بھی ایکسپرینشیل فنکشن ہوگا پہلے اس کا آنسر ایز اٹ از آ جائے گا صرف ایکسپرینٹ کو دوبارہ ڈیفرینشیٹ الگ سے کر لیں گے اس کا جو آنسر آئے گا وہاں ملٹیپلائی کرتے تھے یہاں ڈیوائڈ کرنا ہے صرف یہ فرق ہے تو ای کی پاور ایکس پلس سی آ گیا کیوں ون آیا ون سے ڈیوائڈ کر دیا نہ بھی کریں فرق نہیں پڑتا کوئی کیونکہ یہاں پہ سیم رہے گا ای کی پاور ایکس پلس سی اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح کوشچن ہے ای کی پاور ایکس کیئر تو پہلے اس کا آنسر کیا آئے گا ای کی پاور ایکس کیئر کا ایز اٹ از آ جائے گا ٹھیک ہے پاور ایکس کیئر ہے اس کو لگ سے ڈیفرینشیٹ کریں گے تو ڈیفرینشیٹ کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ پاور کو پہلے لکھیں گے ٹو آ گیا ایکس پاور میں ٹو مائنس ون کریں گے تو ون آ جائے گا تو ٹو ایکس اس کا آنسر آتا ہے یہ زبانی بھی میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے دکھائی تھی تو ٹو شروع میں لے آئیں پاور میں سے ایک کم کر دیں ٹو ایکس تو ٹو ایکس اس کا آنسر آ گیا اب اس کو ڈیفینسیشن میں جب دیکھیں گے کوشچن آپ تو یہاں ٹو ٹو ایکس سے ملٹی پلائی کرتے ہیں یہاں کیا کر دینا ہے ڈیوائڈ بس اتنا سا کام ہے اے کی پاور سائن ایکس ہے اس کی انٹیگریشن بھی وہی ہوگی پاور سائن ایکس ہے اس کو لہذا سے ڈیفرینشیٹ کریں گے تو سائن ایکس کی ڈیفرینسیشن کیا ہوتی ہے کوز ایکس تو کوز ایکس سے وہاں ملٹی پلائی کرتے تھے یہاں ڈیوائڈ کرنا ہے بس اتنا سا فرق ہے اس لیے پہلے جب تک آپ نے ایکسپرینشیل فنکشن کی ڈیفرینسیشن والا ٹاپک نہیں کیا ہوگا تب تک یہ آپ آسانی سے نہیں کر سکتے تب تک یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ انٹیگریشن ڈیفرینسیشن قسم کے بغیر انٹیگریشن نہیں ہو سکتی ای کی پاور لوگ ایکس اب ای کی پاور لوگ ایکس کا آنسر ای کی پاور لوگ ایکس ہی ہوگا جب ایکسپوننٹ لوگ آف ایکس ہے اس کی ڈیفرینسیشن الگ کریں گے تو لوگ آف ایکس کی ڈیفرینسیشن کیسے کرتے ہیں ہم کہ لوگ کے ساتھ جب بھی کوئی فنکشن ہو اس کی ڈیفرینشیٹ کریں تو فنکشن کا ریسیپرکل ہو جاتا ہے ون اوور ایکس تو ون اوور ایکس جو ہے ڈیفرینسیشن میں جب اس کے کوشچن دیکھیں گے تو یہاں ملٹی پلائی کرنا تھا اس کو بس ٹھیک ہے لیکن یہاں ون اوور ایکس سے کیا کریں گے ڈیوائڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ انٹیگریشن میں ملٹی پلائی نہیں کرتے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ون اوور ایکس ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ایکس اوپر چلا جائے گا تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا بیٹا اسی طرح ای کی پاور ٹو ایکس ہے تو ای کی پاور ٹو ایکس ایز اٹ از آ جائے گا پاور ٹو ایکس کو دوبارہ کریں گے تو ٹو کانسٹنٹ ہے اب وہ یا
तो वन आ गया तो थ्री एक्स स्केयर इसका आंसर है तो थ्री एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे डिफ्रेंसीशन में लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे डिवाइड क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सेम वही फंक्शन होती है पावर को दोबारा डिफ्रेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर दें तो ये इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा डिफेंसीशन में उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये छोटा सा टॉपिक था इसी तरह जो है ये छोटा ये टॉपिक है लेकिन इसकी बेस चूँकि काफ़ी लेंथी है इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर समझना ज़रूरी है उसके लिए डिफेंसीशन के जो पाँच लेक्चर हमने पढ़े हैं वो आना ज़रूरी है तो जो तो तो वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तो ये लेक्चर समझ नहीं आएगा इसलिए जो है वो पिछले लेक्चर्स का आना आपको ज़रूरी है फिर ये आपको आ जाएगा अब अगला अगला लेक्चर भी देखें वो पाँच छः मिनट की वीडियो बनेगी क्योंकि उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वो इंटीग्रेशन या एक रूल और पढ़ेंगे तो हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा इससे आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ भी इंटीग्रेशन आती है पहले सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में फिफ्थ में सिक्स में जो है वो सेवन एट एम में जहाँ जहाँ केमिस्ट्री में डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन आती है तो अगर आप ये आठ लेक्चर तैयार कर लें नौ लेक्चर जितने भी बनते हैं टोटल तो इन शाला तला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप किसी को आगे गाइड भी कर सकेंगे अगर आप एम केमिस्ट्री में जाते हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ना पड़े तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़